back to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and today is day 16 of our time, uh, sorry 20 day series. Okay, now we have to start with operating activities. I have given you last videos in my last videos an introduction to this chapter that what is this chapter is all about. Okay, today we will start with operating, operating activities in our operating activities. कौन कौन से कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हम किस तरीके से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं ओके okay. इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एक नेट प्रॉफिट होता है हमारी हम प्रॉफिट ऑब्वियसली हमें कंपनी है रन कर रहे हैं और पीएनएल अकाउंट के थ्रू हम अपना एक नेट प्रॉफिट निकालते हैं बट वो नेट प्रॉफिट एक अलग से कोई बैलेंस शीट में कोई हेडिंग नहीं होती हमने बैलेंस शीट का सारा फॉर्मेट पढ़ा है बट हमें नेट प्रॉफिट की एक अलग से हेडिंग कभी भी नहीं दी जाती कि भैया ये वाला नेट प्रॉफिट है तो ये नेट प्रॉफिट कंपनी का है ड्यूरिंग द ईयर तो हमारी अलग अलग हेड हेडिंग्स में कभी भी प्रॉफिट का कहीं नाम नहीं आता बट एक नेट प्रॉफिट हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है क्यों क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि रिजर्व्स इन सरप्लस एक सरप्लस नाम की चीज होती है वो जो हम आउट ऑफ प्रॉफिट से निकालते हैं बेसिकली उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारी नेट प्रॉफिट की दी जाती है तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम नेट प्रॉफिट जाने कि हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स कितना है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स का मतलब होता है वो आइटम्स जो अनवांटेड जो हम जिसकी हमने अनएक्सपेक्टेड जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की जा की की होती फॉर एग्जांपल अब जैसे ये कोविड 19 आया ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस है मेरा मुझे नहीं पता था कि ये आने वाला है और इसकी वजह से मेरी कंपनी को बहुत सारे लॉसेस हुए सो दीस लॉसेस दीस एक्सपेंसेस आर बेसिकली एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉसेस सो ऐसे ही चीजें होती हैं और भी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहते हैं तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले निकालते हैं नेट प्रॉफिट बट मैंने आपको बोला कि बैलेंस शीट में या कहीं पे भी अलग से नेट प्रॉफिट नहीं होता हम क्या करते हैं बीइंग अ कंपनी बीइंग अ ओनर हम अपने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हैं एप्रोप्रिएशन कि मतलब हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो जगह जगह डिवाइड कर दें कि भैया हमने प्रॉफिट कमाया है जो भी प्रॉफिट है उसी में से ही हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे उसी में से ही हम रिजर्व्स क्रिएट करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाएंगे एटसेट्रा तो मैं ये चीजें आज आपसे डिस्कस करने वाली हूं कि बेसिकली हम अपने नेट प्रॉफिट को कहां-कहां एप्रोप्रिएट करते हैं कहां-कहां उनका बेसिकली एप्रोप्रिएशन क्रिएट करते हैं ताकि हमारा नेट प्रॉफिट का बहुत अच्छे से यूज हो ध्यान से सुनना सबसे पहली चीज अगर मेरी कंपनी नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो भैया मैं बोलूंगी कि मैं प्रपोज कर दूंगी एक डिविडेंड नेक्स्ट ईयर के लिए प्रपोज मतलब प्रपोज किया है मैं इतना मेरा इस साल बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है मेरी कंपनी का तो मैं भैया शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए बोल दिया कि मैं नेक्स्ट ईयर ये इतना वाला डिविडेंड दूंगी और दूसरी चीज होती है ट्रांसफर टू रिजर्व्स अब कुछ पोर्शन अब फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉफिट आया है पांच लाख का तो कुछ एक लाख रुपए मैंने रिजर्व्स भी क्रिएट कर दिए ठीक है जी और फिर मैंने क्रिएट कर दिया थोड़े से एक दो एक लाख का प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मैं इसलिए क्रिएट करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर अगर मेरे को एडवांस टैक्स पे करना है बिगनिंग ऑफ द ईयर में तो मैं जो अमाउंट पे कर रही हूँ सरकार को एज अ टैक्स तो मैं वो प्रोविजन फॉर टैक्स में जो मैंने अमाउंट डाला हुआ है तो उस अमाउंट को मैं निकाल के वहां पे कर सकूं तो इसलिए अगर मेरी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो मैं एक प्रोविजन फॉर टैक्स भी क्रिएट करती हूं उसमें मैं अपना प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट उसमें ट्रांसफर कर देती हूं एज अ हेडिंग प्रोविजन फॉर टैक्स तो भैया मैंने नेट प्रॉफिट कमाया था उसमें मैंने कुछ अमाउंट प्रपोज्ड डिविडेंड में डाल दिया कुछ अमाउंट डाल दिया ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स में कुछ डाल दिया प्रोविजन फॉर टैक्स में और अब इंटरिम डिविडेंड में भी मैं डाल सकती हूं इंटरिम डिविडेंड क्या होता है जो मिडिल ऑफ द ईयर में डिविडेंड दिया जाता है कि भैया अब तो हद से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है मेरी कंपनी का तो चलो शेयर होल्डर्स को और खुश कर देते हैं उनको एक इंटरिम डिविडेंड दे देते हैं मिडिल ऑफ द ईयर में तो ये सारी चीजें बेसिकली मैंने अपने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर दिया एक एप्रोप्रिएशन बना दिया कि मेरा प्रॉफिट जगह-जगह डिवाइडेड है तो अब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करती हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेरे को अगर नेट प्रॉफिट निकालना है 
तो मैं क्या करूंगी तो मैं इन सारी चीजों को जो मेरी बैलेंस शीट में क्वेश्चन में गिवन है उनको ऐड कर दूंगी इससे मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो सबसे पहला स्टेप है कि मेरा सरप्लस क्या है सरप्लस का डिफरेंस लेना है हमारे पास प्रीवियस ईयर दिया होगा बैलेंस शीट में एंड करेंट ईयर दिया होगा करेंट ईयर मतलब जो भी करेंट ईयर चल रहा है प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर तो मैं सबसे पहला लूंगी कि मेरा क्या सरप्लस है सरप्लस क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस तो जो मेरा सरप्लस है उसका मैं डिफरेंस लेके बाकी सारी चीजें ऐड कर दूंगी क्या क्या ऐड करूंगी प्रपोज डिविडेंड इंटरम डिविडेंड अब प्रपोज डिविडेंड में अब दो साल का दिया होगा अब मैंने बताया प्रपोज डिविडेंड मैं नेक्स्ट ईयर के लिए कर रही हूं ऑल राइट right. तो मैं जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर में होगा वो एक्चुअली में करंट ईयर का डिविडेंड होगा समझे मैंने इस साल प्रपोज करा डिविडेंड इस साल प्रपोज कर रही हूँ पचास हजार का तो मतलब वो नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है तो इस साल वाला प्रपोज डिविडेंड मैंने कब अनाउंस करा होगा लास्ट ईयर तो मैं यहाँ पे अमाउंट आएगा मेरा प्रीवियस ईयर का वाई बिकॉज करंट ईयर वाला तो भैया उससे अगले साल का है इस साल का नहीं है प्रीवियस ईयर वाला ही तो मुझे करंट ईयर में मिलेगा नेक्स्ट इंटरम डिविडेंड तुम्हें उसमें दिया होगा एंड में जाके एडजस्टमेंट में दिया होगा वो तुम इंटरम डिविडेंड ऐड कर दोगी ट्रांसफर टू रिजर्व्स में सिर्फ डिफरेंस लेना है और कुछ नहीं लेना प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स जो इस साल मैंने क्रिएट करा है वो करंट ईयर का ही आएगा और कुछ चीजें होती है लेट से एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स होती है जो मैंने डेबिट करी होती है पीनल अकाउंट में डेबिट मतलब डेबिट जो मैंने एक्सपेंसिस डेबिट किए होते हैं पीनल अकाउंट में बट एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स वो मैं कर दूंगी एड बट माइनस करूंगी जो मैंने क्रेडिट करी होती है लेट से इनकम्स होती है जो रेवेन्यूज होती है फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अनएक्सपेक्टेड अनवॉन्टेड ठीक है जी और कोई रिफंड आया मेरे पास इनकम टैक्स का तो वो भी मेरा क्रेडिट हो जाएगा कभी भी कभी कभी ऐसा होता है जब हम टैक्स बहुत ज्यादा पे कर देते हैं और आप जो बाद में जाके मुझे उस पर रिफंड भी आ जाता है तो वो रिफंड जो आया मेरे पास इनकम टैक्स का वो मैं माइनस कर दूंगी और इन सारी चीजों के बाद मेरा निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स ठीक है जी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स एंड बिफोर टैक्स है मेरा नेट प्रॉफिट मैंने इन सब चीजों को क्यों ऐड करा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किया हुआ था इन जगहों पे तो अगर मैं इन जगहों को ऐड कर दूंगी तो मेरा फाइनली नेट प्रॉफिट आ जाएगा माइनस मैंने किया जो भी मेरे पास रिफंड आया जो भी मैंने टैक्स पे किया हुआ है सरकार को उसमें से मेरा कुछ रिफंड आया है तो वो मेरे लिए एक तरीके की इनकम है तो वो मैं माइनस कर दूंगी और माइनस हो जाएगा एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स तो मेरा यहाँ पे आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर करंट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स बट कहानी यहां तक नहीं खत्म होती है ये तो भैया मेरा वर्किंग नोट था ये हमें कहीं पे भी शो नहीं करना ये हमारा वर्किंग नोट होता है सबसे पहली चीज तो फाइनल जो टर्म आएगी जो फिगर आएगी वो इस तरीके से आएगी जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऊपर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स तो ये हमारा होता है वर्किंग नोट अब आगे बताती हूं आगे किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं सो लेट स्टार्ट और राइट लेट स्टार्ट आर नेक्स्ट स्टेप ओके मैंने निकाला था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स अब मैं बात किसके कर रही हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो इसमें सारी चीजें हमारी ऑपरेशनल चीजें आनी चाहिए जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हैं तो मैं यहाँ पे अगर मैंने नेट प्रॉफिट निकालने निकाला होगा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ये सो नो नेट प्रॉफिट मेरा कहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है तो उस नेट प्रॉफिट में मेरे सारे एक्सपेंसिस इंक्लूड होते हैं सारी इनकम्स वेदर इट्स एन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस और इनकम्स तो उन चीजों में मेरा नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी मेरी ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एक्सपेंसिस ले लो या इनकम्स ले लो इंक्लूडेड है और अगर मुझे इसके सिर्फ मुझे ऑपरेटिंग सिर्फ ऑपरेशनल आइटम्स निकालनी है तो भैया वहां पे जो मैंने एक्सपेंसेस माइनस करे थे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करती थी मैं इधर इनकम्स आते थे इधर एक्सपेंसेस 
दिस माइनस दिस करती थी तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था ये सो नो तो इसका मतलब है मैंने उस टाइम पे एक्सपेंसेस हमने लेस करे थे अब उसका इफेक्ट नॉन ऑपरेटिंग का इफेक्ट नलिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगी एड तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सपोज करो मैंने यहाँ पे गुडविल लिखा हुआ है या एमोटाइजेशन लिखा हुआ है उसको नलिफाई करने के लिए मैं वापस से एड करूंगी तो मैं यहां आपको बताने वाली हूं कि हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होती हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं गुडविल गुडविल एक बहुत बड़ा क्योंकि गुडविल का कोई लेना देना नहीं है ऑपरेशन से या प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरिंग से भैया ये तो एक अलग चीज है डायरेक्ट रिलेशन कोई भी नहीं है पेटेंट्स का कोई रिलेशन नहीं है प्रोडक्शन से या उससे कोई भी हम इंटरेस्ट दे रहे हैं बोरविंग्स पे तो भैया क्या बोरविंग्स पे हमने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसका क्या लेना देना है हमारे ऑपरेशनल में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारी मैन्युफैक्चरिंग में कोई लेना देना नहीं है उसको भी ऐड कर दिया अब एमोटाइजेशन क्या होता है एमोटाइजेशन का मतलब होता है जो भी हम अपना रिडक्शन कर रहे हैं इन टेंजिबल एसेट्स पे ठीक है जी इन जो डेप्रिसिएशन होता है इसमें हम डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं जो भी हमारा डेप्रिसिएशन है वो भी इनडायरेक्ट है भैया उसका कोई प्रोडक्शन से लेना देना ही नहीं है ना तो उसकी कोई कैश से लेस हो रहा है ना प्लस हो रहा है वो तो भैया अपने आप रिड्यूस होता जा रहा है जो भी हमने एसेट खरीदा है और कोई भी लॉस हुआ है हमारा मैंने सेल कर दिया अपनी कोई फिक्स एसेट कोई भी मशीनरी सेल कर दी तो उस पर जो लॉस हुआ है उसका कोई प्रोडक्शन से लेना देना ही नहीं है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है तो कोई लॉस मिला है मैं कोई इश्यू ऑफ डिवेंचर से कोई डिस्काउंट आया है जो भी एक्सपेंसेस है जो बेसिकली जो भी एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है उनको नलिफाई करना है बाय एडिंग क्यों जी क्योंकि मैंने पहले माइनस किया था तो अब मैं ऐड कर दूंगी ताकि मेरे पास मेरे इस वाले नेट प्रॉफिट में बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स हो और जो इनकम्स ऐड करी थी वो मैं माइनस कर दूंगी जो भी मेरे को इंटरेस्ट मिला था बोरोइंग्स पे या रेंट मिला था या डिविडेंड रिसीव हुआ था वो मैंने माइनस कर दिए अब यहाँ पे लॉस आया था तो यहाँ प्रॉफिट जो मेरे को मिला सेल ऑफ एक्स एसेट में वो मैं माइनस कर दूंगी क्यों क्योंकि पहले मैंने प्लस किया अब यहाँ पे करने के लिए मैंने कर दिया माइनस अब मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अब मैंने नेट प्रॉफिट आ गया बट कोई इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं है वर्किंग कैपिटल क्या होता था करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज तो इस वाले नेट प्रॉफिट में अब कोई वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं है अब यहां तक समझ आ गया पहले हमने क्या किया नेट प्रॉफिट निकाला किस तरीके से निकाला जहां जहां पे हमारे प्रॉफिट्स अप्रोप्रिएटेड थे उनको ऐड कर दिया उसके बाद मेरे उस नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स इंक्लूडेड है उनको नलिफाई करने के लिए मैंने एक्सपेंसिस को एड कर दिया एंड इनकम्स को माइनस कर दिया अब मैं करूंगी वर्किंग कैपिटल के चेंजेस इस नेट प्रॉफिट में ये हमारा फाइनल स्टेप है इसके बाद हमारा कैश इनफ्लोज या आउट कैश यूज इन आता है या कैश फ्लोज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ सो सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड गाइस प्लीज सपोर्ट मी बाय शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल कॉमर्स माई थैंक यू सो मच